सो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई विकास मंगल साइंटिस्ट जेनेटिक्स एंड प्लान वेडिंग क्रीज एफ बैरकपुर सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ केमिकल यूज इन जेल इलेक्ट्रोफोरिस इन द प्रीवियस वीडियो आई टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ केमिकल्स यूज इन डी एन ए एक्सट्रेक्शन सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो विद द आई कार्ड साइन अब हेयर बाई क्रेकिंग दिस आई कार्ड साइन ओके सो दिस इज द आफ्टर डी एन ए एक्सट्रेक्शन दिस स्टेप अकर सो प्लीज वॉच माई फर्स्ट वीडियो डी एन ए एक्सट्रेक्शन केमिकल्स सो आई ऑलरेडी टोल सो एज ए साइंटिफिक टेम्परामेंट यू शुड नो वाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन डी एन ए एक्सट्रेक्शन ऑफ जेल इलेक्ट्रो फॉरेस वाट इज द फंक्शन ऑफ केमिकल्स विच वी आर यूजिंग ओके दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द साइंटिस्ट एंड द टेक्नीशियंस बिकॉज साइंटिस्ट नो एवरी थिंग वाट इज एक्चुअली हैपनिंग सो वी ऑल नो दैट दिस इज द जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस मशीन आई ओके सो दिस इज द पावर सप्लाई एंड दिस इज द टोटल जेल इलेक्ट्रो फोरेस मशीन वेयर दिस इज द सैम्पल वेल्स एक्चुअली वी पुट डी एन ए इन दिस वेल ओके सो दीज आर द टू इलेक्ट्रोड कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव डी एन ए जे नेगेटिव चार्ज दैट्स वाई डी एन ए मूव फ्रॉम दिस कैथोड टू द एनोड साइड पॉजिटिव डायरेक्शन ओके हेयर वी पुट द बफर सोल्यूशन बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज देयर सो इट कैन चेंज द पी एच ऑफ द सोल्यूशन दैट्स वाई दिस बफर सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू मेनटेन द पी एच एंड मेनी मोर थिंग्स वी विल डिस्कस अब बफर सोल्यूशन यू कैन यूज टी ए और टी बी दिस इज इलेक्ट्रोफोरिस टैंक ओके और हेयर सम टाइप्स ऑफ वेंडिंग पैटर्न विल डेवलप एंड वी विल बी जुलाइज दिस वेंडिंग पैटर्न विद द हेल्प ऑफ यू वी लाइट ओके बिकॉज वी आर यूजिंग हेयर ई टी वी आर ई टी वी आर इथिडियम ब्रोमाइड सो देर आर मेनली द थ्री थ्री केमिकल्स यूज इन चैलेंज टू फॉरेस्ट इज मेनली द इथिडियम ब्रोमाइड लोडिंग बफर और लोडिंग डाई एंड द बफर टी ए और टी बी ओके नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ दीज केमिकल्स ओके सो फ्रेंड्स फर्स्ट वन इज द इथिडियम ब्रोमाइड और ई टी बी आर टू ओके सो दिस इज यूज टू विजुलाई डी एन ए इन एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरिस ओके देखिए अब बताते हैं आपको एक चीज कि जो डी एन ए होता है वो कलरलेस होता है ठीक है आप डी एन ए को नेक आई से देख नहीं सकते किसके अंदर इसके अंदर जो डी एन ए का बैंड बनेगा उसको देख नहीं सकते तो इन बैंडों को जो इसके अंदर बैंड बनते हैं इन बैंड्स को देखने के लिए ठीक है ना जब हम जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम यूज करते हैं जिसमें से हम इस जेल को उठा के मशीन में रखते हैं वहाँ पर यू वी लाइट डालते हैं तो हमें डी एन ए के बैंड्स दिखते हैं ठीक है तो डी एन ए के बैंड्स एक्चुअली होते क्या है कि जो हम यहाँ पर इथिडियम ब्रोमाइड इसमें यूज कर रहे हैं जो हम बफर के साथ में मिक्स करते हैं ठीक है ना जेल के साथ में मिक्स करते हैं बाद में इसके अंदर रहता है ई वो ई इससे वाइंड हो जाता है और जो ई की क्वालिटी होती है कि उस पर जैसे ही यू लाइट पड़ती है तो वो फ्लोरोसेंस देता है उस फ्लोरोसेंस से एक्चुअली हम बेंडिंग पैटर्न देख रहे हैं तो ये ई का फंक्शन है अब देखो ई काम कैसे करता है तो पहला ये क्लियर हो गया यूज टू बिजुलाई डी एन ए नगारो जेल इलेक्ट्रोफोरिस ठीक है दूसरा कि ई टी बी आर एक्ट एज द इंटरकेलेटिंग एजेंट सो इंटरकेलेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि जो ई टी बी आर होता है वो डी एन ए की जो बैकबोन होती है या हम कह सकते हैं स्पेशली इसमें मेजर ग्रुप दिया है देखिए क्वेश्चन तो कहीं भी आ सकता है कोई भी इंटरव्यू पूछा जा सकता है कहाँ पे वो इंसर्ट होता है मेजर ग्रुप होती है तो डी एन ए के अंदर जो नाइट्रोजन जिनस बेस होते हैं वो उनके अंदर इंसर्ट हो जाता है अपने आप को इंसर्ट कर लेता है इसे कहते हैं इंटरकेलेटिंग एजेंट ठीक है ना तो ये इंटरकेलेजिक एजेंट की तरह काम करता है तो जब इसको हम जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम मशीन होती है जिसमें हम जेल को लेके जाते हैं डीएनए के बैंड को देखने के लिए ठीक है वहां पे हम यूवी लाइट ऑन कर देते हैं उसको बंद करने के बाद सो व्हेन इट इज एक्सपोज टू द यू लाइट ई टी ओके तो जहां जहां पर डीएनए के बैंड बनेंगे वहां वहां पर वो ई टी उससे बाइंड होगा ई टी बाइंड होगा तो वो यू लाइट से देखेगा ठीक है तो इसका मतलब ई टी का और क्या क्या हो गया टैगिंग ऑफ डी एन ए मोलिक्यूल डी एन प्रेजेंट है टैग करना ठीक है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मेथड ई टी लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है म्यूटोजेने की नेचर होता है ठीक है लैब में काम करते वक्त तो हमेशा इसकी एक असेंबली बिल्कुल अलग रखनी पड़ती है इसकी जो टिप्स हैं जिससे हम ई लेते हैं ठीक है वो पूरा अलग रखनी पड़ती है क्योंकि म्यूटोजेनिक होता है हाथ में ग्लव्स पहनने होते हैं कैंसर्स की बहुत बड़ी संभावना होती है क्योंकि हम ब्रीडिंग में भी पढ़ते हैं ना ई इज द पोटेंट म्यूटाजन ऑफ सोरगम एंड पलमिनेट आल्सो सो इथिडियम ब्रोमाइड इसीलिए थी ब्रोमाइड की बड़ी दिक्कत है तो ये बना हुआ भी आता है मार्केट से या फिर पाउडर फॉर्म में आता है तो उससे हम ई बना भी सकते हैं ठीक है ना तो ई हम यूज कब करते हैं जब देखिए जब एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरिस में जब जेल बनाते हैं बफर हमने मान लो टी ए या टी बफर लिया उसमें जेल डाला उसको थोड़ा मेल्ट करके जब उसको हम सॉलिड कर रहे होते हैं तो उसी समय में ई मिक्स करते हैं ठीक है बहुत लो कंसनट्रेशन में करते हैं
ये जो अपना जहाँ पे हम डीएनए डालते हैं अब देखो डीएनए की डेंसिटी कम है तो आपने डीएनए को मान लो इन वेल्स में डाला तो डीएनए तो जो इसमें बफर है मतलब सॉल्यूशन टाइप का उसमें फ्लो होने लग जाएगा तो इसको नीचे तक कैसे जाएगा फिर ये डीएनए तो इसका मतलब इसकी थोड़ी डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी तो हम इसमें क्या करते हैं इसके साथ में एक डाई मिक्स कर देते हैं मतलब पुट इसमें वेल में डालने से पहले तो डी एन प्लस डाई उसको हम लेके पे पेट से टिप के थ्रू तब इसमें डालते हैं तो डी आसानी से नीचे सेटल हो जाता है ठीक है अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब ऑलरेडी हम ई यूज कर रहे हैं तो वो ई भी तो मिक्स कर सकते हैं डी के साथ में लेकिन आपको मैंने पहले बता दिया कि ई कितना पोर्टेंट म्यूटा जाना है और कंडीशन कितनी प्रॉब्लमेटिक होगी यदि हमने डी के साथ मिक्स किया तो हम सिंपल लोडिंग डाई इसके साथ में मिक्स करते हैं ठीक है वो वो उसको दबा देती है और फिर ये आसानी से मूव करता है तो मतलब डीएनए मूव करता है लेकिन डीएनए तो दिखता नहीं है तो फिर हम मूव क्या करती है डाई मूव करती है तो डाई के मूवमेंट के आधार पे हम बता देते हैं कि भाई हाँ प्रोसेस हमारा चल रहा है जेल अच्छे से चल रहा है यहाँ तक वो पहुँच चुका है एक समय बाद हम कह देते हैं कि मस ये पावर सप्लाई ऑफ कर दो ठीक है कि ये मूव काफ़ी कर चुका तो किसके बेसिस पर जो हम लोडिंग डाई डाल रहे हैं अब लोडिंग डाई का फंक्शन क्या होगा देखो लोडिंग बफर कुछ भी कह लो ठीक है देखो डीएनए क्या होता है कलरलेस होता है मैंने बता दिया और जो बफर होता है मतलब कि जो इसके अंदर जो पूरा ये सॉल्यूशन है बफर का ये भी कलरलेस है तो इसका मतलब कि आपको देखिएगा कैसे कि कि ये कितना मूव कर गया डीएनए ठीक है तो हम इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं लोडिंग बफर लोडिंग डाई कुछ भी बोल लो ठीक है ना लोडिंग डाई हम यूज कर रहे हैं ठीक है सो लोडिंग बफर या लोडिंग डाई एडेड टू ए डी एन ए टू गिव इट टू कलर टू द नेक आई कम से कम बाहर से देख तो सके हम कि डी सेट नीचे जम गया है और वो मूव करना चालू हो गया ठीक है इट इफ इट लेट्स यू विजुअली सी हाउ फार ए डी एन ए हाउ फार ए बैंड है रन ऑन ए जेल एंड इट हेल्प योर डी एन ए सिंग टू द बॉटम ऑफ द बेल मैंने बता दिया एक तो डी एन ए को बॉटम जब हम पुट करते हैं सैंपल को नीचे जाने के लिए और डी एन ए कितना मूव कर गया है वो हमें इससे पता चल जाता है ठीक है और फॉर विजुअल ट्रैकिंग एंड प्रोवाइडिंग डेंसिटी हमने डेंसिटी बताई दी है इसको डेंसिटी प्रोवाइड करने के लिए और ट्रैक करने के लिए कि डी एन ए कितना मूव कर गया है ठीक है देखो जेल लोडिंग जो डाई होती है उसका कंपोजिशन ये होता है उसमें ग्लिसरॉल होता है फिर सी एल होता है ई डी टी ए ई डी टी ए उनका सब फंक्शन मैं आपको सबको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में आप वो देख सकते हैं ठीक है ना ये आपका जो एम जी प्लस टू होता है उसको बाइंड कर लेता है ब्रोमोफिनॉल ब्लू होता है इसके अंदर और जाइलिन साइनल होता है ठीक है तो देखो जाइनी जाइलिन जो होता है ना वो एक्चुअली में ट्रैकिंग डाई होती है याद रखिएगा जब भी ये मान लो आपकी पूरी जेल इलेक्ट्रोफोर से असेंबली है ठीक है ये आपके वेल है यहाँ से आपने सैंपल फुट किया यहाँ से हमारे डी चला तो देखो दो टाइप की डाइज दिखती है एक जैसे जैसे यहाँ से डीएनए मूव किया तो एक डाई पीछे रह जाएगी एक आगे चल जाएगी तो जो आगे वाली होती है वो होती है हमारी मेन जाइलिन ठीक है ना जहाँ पे डीएनए बैंड मतलब इसलिए इसे ट्रैकिंग डाई भी बोलते हैं ठीक है और पीछे जो रह जाती है वो होती है ब्रोमोफिनॉल ब्लू तो कोई भी जब जेल एक्ट्रोफोर्स की मशीन देखेंगे तो पीछे ब्लू रह जाती है और आगे ट्रैकिंग डाई निकल जाती है ठीक है अब इंपॉर्टेंट चीज आती है जो उसमें बफर होता है पी बफर जो हम लेते हैं जिसमें हम जेल बनाते हैं या फिर हम अलग से और डालते हैं ठीक है तो वो हम टी बी भी यूज करते हैं कई लोग में आप देखेंगे और कहीं पे टी ए भी यूज करते हैं तो टी बी मतलब ट्रिस बोरेट ई और टी ए मतलब ट्रिस एसिटेट ई ठीक है हम देखेंगे कि दोनों का फंक्शन क्या है कौन सा किस कंडीशन में अच्छा है लेकिन जनरल फंक्शन देखते हैं हम पी बफर का जनरल फंक्शन क्या है नाम से पता चल रहा है बफर का तो इट मेंटेन्स द पी एच ऑफ द रिएक्शन इट मेंटेन्स द पी एच ऑफ द रिएक्शन नियरली न्यूट्रल हमें पता ही है ठीक है न्यूट्रल बीक एसिड एंड बेस इन बफर की पी एच इन दिजायर रेंज इसको हम देखेंगे क्या ये इसका मतलब हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे ठीक है तो पहले तो याद रखिएगा कि देखिए जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं ठीक है इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो कई टाइप का आयंस का मूवमेंट होता है तो डी की डी जो होते हैं ना डी एन आर एन न्यूक्लिक एसिड वो पी चेंज पर बड़ी दिक्कत होती है तो हमें तो इनका रियल मूवमेंट चेक करना है रियल बेंडिंग पैटर्न चेंज करना है तो इसका मतलब कि जहाँ पे मूव कर रहे हैं वो सॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं करना चाहिए तो इसलिए हम बफर यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से डीएनए को कोई दिक्कत नहीं हो तो वो पीएच को न्यूट्रल करके रखता है ठीक है नियरली न्यूट्रल ठीक है एक्चुअली में ये जो करके रखता है ना वो लगभग होता है एट एट के समथिंग पी इसका एट के समथिंग क्योंकि जो डी होता है उसकी क्वालिटी होती है वो स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम पर सबसे अच्छा स्टेबल होता है ठीक है ना तो ज़्यादा एल्केलाइन पर ना ज़्यादा एसिडिक पे सो प्रिवेंट डी एन ए फ्रॉम डी एन एच अटैक क्यों क्योंकि इसके अंदर देखो ई डी टी ए और ई डी टी होता है एम जी प्लस टू को बाइंड कर लेता है एम जी प्लस टू डी एन एज जो डी एन ए को खाते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है तो इसलिए ये कहाँ से आती है ये एक्टिव डी एन ए प्रिवेंट डी एन ए फ्रॉम डी एन एच अटैक ई डी टी ए की वजह से ठीक है इट आल्सो प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डी एन ए मोलिकुल बाई प्रोवाइडिंग
तो जिससे डीएनए की मूवमेंट में दिक्कत नहीं हुई मैंने रिजल्ट गलत आएंगे इस पूरी रिजल्ट आएंगे इवन द लिक्विड मीडियम कंट्रोल द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरिस ठीक है बफर डिस्ट्रीब्यूट चार्ज इवनली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरिस एज वेल ये भी इंपॉर्टेंट है जो बफर होता है उसकी क्या खास बात होती है क्योंकि जैसी इलेक्ट्रिसिटी आप ऑन करेंगे तो जो कुछ चीज़ें होती हैं वो ब्रेक होती हैं आयंस बनते हैं तो जो भी आयंस बनते हैं वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कॉमनली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ठीक है बफर डिस्ट्रीब्यूट चार्ज इवनली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरिस एज वेल अब देखिए टी वी ले लेते हैं टी वी फुल क्या हुई ट्रिस बोरेट एंड ई डी टी ठीक है ट्रिस जो होता है जनरली वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है सबको पता है बोरेट होता है वो क्या होता है एसिड होता है सबको पता है तो इन दोनों को जब स्ट्रॉन्ग बेस और ये अपना एसिड ये मिल जाएंगे तो मिला के जब एवरेजिंग की पीएच बनती है वो कॉम्बिनेशन की पीएच वो कितनी बनती है एट टू एट पॉइंट फाइव पी ठीक है और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि अंडर दिस एल्केलाइन कंडीशन डी एन एज प्रोटेक्टेड एंड कैन सेपरेट प्रॉपरली इस पी पे ठीक है और जो ई डी टी है इसका काम मैं बता दिया कि डी से बचाता है डी को बफर प्रोवाइड्स आयन फॉर द कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो जब हम जैसे ही पावर सप्लाई से मशीन को ऑन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या रियली में वो चालू हुई है नहीं हुई डीएनए मूव करेगा नहीं करेगा तो उसमें कुछ बुलबुले टाइप के देखते हैं तो जो वो होता है बफर जो टी या टी यूज कर रहे हैं वो कुछ आयंस भी देता है ठीक है ना तो जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से ही पता चला इलेक्ट्रोफोरेस मतलब कंडक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ आइन तो वो इससे आते हैं तो बफर प्रोवाइड आइंस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेस ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम टी या टी बफर होता है वो जनरली फिफ्टी एक्स या ट्वेंटी एक्स मार्केट से लाते हो अब उसको हमें वन एक्स या वन पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव एक्स वो टी या टी के वर्किंग सॉल्यूशन पे डिपेंड है उसको बनाना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं वाटर से डिस्टिल वाटर से डायल्यूट करके उसे बना लेते हैं फिफ्टी से वन अब देखो यदि आप मान लो बफर नहीं है उसमें टी या टी तो क्या होगा जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी तो जो वाटर मोलिकुल है वो ब्रेक होगा एच प्लस और ओ माइनस में अब जो H प्लस है वो किससे रिएक्ट कर लेगा DNA से क्योंकि DNA नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब कि DNA में तो बहुत दिक्कत कर देगा ना ये तो फिर क्या करता है कि जो ये बफर है ठीक है ना बफर है वो क्या करता है जो वाटर के जो H प्लस है उसको न्यूट्रलाइज करता है जिससे कि अपना DNA प्रोटेक्ट रहा है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ये क्या लिख रहा है प्रोटेक्ट अंडर द इलेक्ट्रिक करंट वाटर मोलिकूल डिसोसिएट इन टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस द एच प्लस आइन कैन रिएक्ट विद दी पीओ थ्री माइनस ऑफ डी एन ए ठीक है सो द नेगेटिव चार्ज ऑफ बफर न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ द वाटर एंड प्रोटेक्ट डी एन ए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है अब लास्ट स्लाइड आ रही है तो अब इसको देख लो ठीक है टी ए और टी वी बफर अलग अलग लेवल में यूज होते हैं अब देख लो ये इनका थोड़ा डिफरेंस क्या है देखो सबसे पहले जो टी ए होता है उसकी बफरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है ठीक है ना बफरिंग कैपेसिटी कम होती है लेकिन दूसरे फायदे होते हैं इसके और जो टी वी होता है उसकी बफरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है अब देखो यहाँ से टी ए जो होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है वेटर कंडक्टिविटी होती है वेटर कंडक्टिविटी और टी की वेटर कंडक् कम कंडक्टिविटी कम कंडक्टिविटी है तो इसका मतलब कि ये डीएनए के माइग्रेशन को थोड़ा रिड्यूस करेगा ठीक है ना कंडक्टिविटी टी ए की ज़्यादा है डी एन ए कैन भी ईजिली रिकवर्ड टी ए से डी एन ए कैन भी ईजिली रिकवर्ड और टी वी से लोअर रिकवरी रेट देखो ये इंपॉर्ट पॉइंट क्यों है क्योंकि जो आपका टी वी में जो बोरेट होता है ना बोरेट वो क्या करता है डी से रिएक्ट करता है इंटरेक्ट करता है डीएनए से इंटरेक्ट करेगा तो इसका मतलब कि ओरिजिनली डीएनए की ईल्ड नहीं आ पाएगी ना तो इसलिए बोल रहा है ये कि ये लो लोअर रिकवरी रेट इसकी मतलब कि डीएनए की ईल्ड कम मिलेगी एज कंपेरिजन टू टी ठीक है ना और जो वर्किंग सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है टी के लिए होती है पॉइंट और टी के लिए होती है वन ठीक है अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम जेल लोडिंग डाई यूज कर रहे थे मैंने उसके कंपोनेंट में बताया था कि उसमें ग्लिसरोल होता है ठीक है देखो ऐसा मानते हैं कि यदि जेल लोडिंग डाई जो आप यूज करो उसमें यदि ग्लिसरोल है तो तब टी ही यूज मत करो तब आप क्या यूज करो टी ही यूज करो क्यों क्योंकि जो टी में जो बोरेट होता है वो इस ग्लिसरोल से रिएक्ट करता है एक्चुअली में तो और इल्ड कम कर देगा ठीक है तो देखो क्या लिखा इफ ग्लिसरोल इज ए कम्पोनेंट ऑफ डी एन जेल लोडिंग डाई देन टी कैन बी ए मेजर सेटबैक ओके देन बोरेट रिएक्ट विद द ग्लिसरोल एंड डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ डी लोडिंग डाई तो इन दिस केस टी इज बेटर देन टी ठीक है देखो मेन तीन चीज यूज होती हैं मैंने बता दिया एक तो अपने बफर टी ए टी वी इसका पूछ सकते हैं ठीक है और पीएच ये हो गया इसके अलावा जेल लोडिंग डाई का पूछ सकते हैं कौन सी ट्रैकिंग डाई है कौन सा क्या है ये वाला हो गया आपका ठीक है और ये एथिडियम ब्रोमाइड का हो